Marcel Alexa. Tu macie telefon i spis numerów. Kody zmieniane są co tydzień. To tyle. I można wpuszczać tylko tych z zezwoleniami poziomu trzeciego. Nie ma sprawy. Czego chce ten pajac? Zajmę się nim. Dobra, pokażcie co potraficie. Proszę zawrócić. To obiekt zamknięty. Przywiozłem obiad szwagrowi. Za góra dwie minuty odjadę. Jak się nazywa? Rick Allen. Jest nadzorcą sekcji H. Przekażę mu wiadomość. Tylko was sprawdzam. Graver CIA. A ja jestem Bill Clinton. Wysiadaj. Przeszliście sprawdzie. Tu Jensen. Facet podaje się za agenta, a nie jak i Graver. Może wjechać. Następnym razem każcie położyć ręce na maskę. Wtedy nikt nie odbierze wam broni. Przepraszam. Nic się nie stało. Wszyscy popełniamy błędy. Jak się masz? Nieźle, a ty? Też dobrze. Jak sprawują się rekruci? Jest zielony, ale wygląda obiecująco. Uważajcie na siebie. Wkrótce wszystko sprawdzimy. Nie wiem, za jakąś godzinę. Upewnijcie się, że z obwodami wszystko w porządku. Biegiem. Cześć, stary. Kopelatryk. Słyszałem, że wybierałeś się do ołtarza. Przegapiłem coś? Nie, ja. Jak to? W końcu się nie ożeniłem. Ach, te baby. 
Chodź, pokażę ci, na co idą twoje podatki. Nie mogę się doczekać. Co to takiego? To system naprowadzania rakiet. Wygląda jak mikrofalówka. Potrafi upiec chleb? Nie, ale robi inne fajne rzeczy. Na przykład nadzorować cały nasz arsenał jądrowy. Spokój, stary. Uroczo. Wszystko gotowe? Dobra robota. Zabierz to na dół do skarbca. To nasze cacko? Bez chipu jest tylko kupą szmelcu wartą 6 milionów dolców. Dlatego jeszcze go nie zmontowali. Kiedy to zrobią? Mało mnie to obchodzi. Mam dopilnować, żeby dotarło do bazy w Wyoming. Potem dostanę tydzień urlopu i pojadę na Kobo. Rozkoszować się Marlinem, Margaritami i Kobitkami. Cicho. Niektórzy muszą pracować. Nie musi być tak wesoło. Pójdziemy się napić? Chętnie. Będę o tobie myślał, leżąc sobie na plaży i sącząc chłodnego drinka. Jesteś okrutny. W rzeczy samej. Świeża kawa? Nie byle co. Dobrze, że lubię czarną. Niewdzięczna robota. Poszukam broszury. Musisz zobaczyć, dokąd jadę. Tak, ręcz mnie da. Potwierdzam, kod niebieski. Prześlijcie wsparcie. Dlatego już się z tobą nie zadaję. Trzymaj się. Nie umieraj, stary. Załadujcie sprzęt. Nie umieraj. Striker! Wiem, że to ty. Poddaj się. Nie ucieknie. Nie mam do was siły. Zawsze na przerwie.
Wybacz, Graver. Nie zabieram pasażerów. Nic mu nie będzie. Lekko zaboli. Co się stało? To Ralph Straker. Dobrze wiedział, gdzie uderzyć. Odszedł z agencji, ale musi mieć tu wtyczkę. Doprawdy? A ty miałeś chronić sprzętu i nawaliłeś. Miałem, ale podczas transportu. Nawet stąd nie wyjechał. Nie radzisz sobie od pół roku. Napiszę, że nie byłeś gotowy. Chyba oboje wiemy dlaczego. Nie widziałem Aleksy, odkąd zrezygnowała z naszej ochrony. Nawet nie wiem, gdzie mieszka. Nie czarą. Spaprałeś sprawę i tyle. Zdobył urządzenie, ale chip wciąż jest u nas. Wróci po niego. Zajmę się. Nie ma mowy. Daj z nią spokój, albo się pogrążysz. Na ósmą rano masz spisać szczegółowy raport. Tak jest. Głowa wyżej. Dobrze. Nazwa cię Chelsea. Chcesz pić? Już nie mogę. Jedz. Żebym urosła duża i silna? Właśnie. Gotowa do szkoły? Tak. Chcę Adidasy. Dlaczego? Jimmy Dix mówi, że bez nich nie jest się fajnie. Ma dwie pary. Powiedz mu, że masz kucyka i jest o wiele fajniejszy. Mogę pojeździć? A jak sądzisz? Nie, czas do szkoły. Dokładnie. W twoim wieku chcę być taka wysoka. Ten jest najlepszy. O agnostyku z dysleksją i bezsennością. Całymi nocami zastanawia się, czy istnieje Bóg. A jednak się uśmiechacie. Co my tu mamy? Zatrzymaj się. Mamy cię odwieźć na trzecie. Możemy je. Stań. Coś nie tak? Nie wiem, nie zapala. Rzuci pan okiem? No, 
Za ratunek należy się zapłata. Może zjemy jutro kolację? Zostawię braciszka Taka i małego Johna w domu. Nadal chcesz jeść kolację? Dawaj kod do laboratorium. Nie znam go. Jestem z poziomu drugiego. Zła odpowiedź. Wraca ci pamięć w Falancie. Dawaj kod, to przeżyjesz. Inaczej rozwalę ci lepiej. 3, 2, 6, 9... 1,8. Jednak nie zdurniałeś kompletnie od balenia trawy. A w sprawie randki... Zobacz, co ci narysowałem. Śliczny. Dziękuję. Zawiesisz go na lodówce? Oczywiście. Kupimy ciasteczka? Nie. Ziemię. Nie słyszałaś? Opróżnij kasę. Bobby, ale jesteś głupi. Myślisz, że cię nie poznam? się dzieje. Jesteś cała? Tak. Przepraszam. Nie ma sprawy. Ręce do góry. Wyjdź powoli na zewnątrz. Kółko coś się psuje. Wiecie, jak gorąco jest w tej budce? 
Może szefostwo powinno tam siedzieć. Już to widzę. Macie dokument? Musimy przeszukać samochód. Proszę bardzo. Czysty. Wiecie, dokąd jechać? Droga wolna. A wy dokąd? Z dala od was. Dobra robota. Znajdź chip. Nie mamy dużo czasu. Dzięki za pomoc. Napadli nas. Ochrona.
get up your visitor. Jak mnie znalazłeś? Zabójstwo w małym miasteczku zawsze trafi do gazet. Czego chcesz? Liczyłem, że cię zobaczę. I już się napatrzyłeś? Wszystko w porządku? Zabrali Tani. Widziałeś się? Nic jej nie jest. Prosiła, żeby ci to dać. To twój adwokat, pan Radcliffe. Witam. Kiedy mnie stąd wypuszczą? Nie prędko. Oskarżono panią o zabójstwo i narażenie nieletniej. To śmieszne. Chcieli okraść sklep. Zastrzelili kasjera i grozili mojej córce. Są jacyś świadkowie? Ten kasjer przeżył. Zeznał, że ostatnie co widział, to pani zestrzelił. Ale, ale co? Ocelały napastnik twierdzi, że gdy zbiegł, zaczęła pani strzelać, gdy popadnie. Łamie. To bandyta. Rozmawiał pan z nim? Jeszcze nie. Zeznała pani, że zabiła tego drugiego. To głupota. Nie, prawo. Radzę przyznać się do napadu z bronią w ręku. Deportują panią, ale to lepsze od więzienia. A co z Tanią? Zamieszka z rodziną zastępczą do chwili skończenia 18 lat. Przykro mi. Chcę ją widzieć. To nic nie da. Oszalała pani? Mała jest pod opieką sądu. Sąd orzekł, że może jej pani zagrażać i ja się z nim zgadzam. Możliwe, że już jej pani nie zobaczę. To niesprawiedliwe. Chciałam ją chronić. Nie możesz nic zrobić? Załatwisz mi immunitet? Nie mogę. Nie mamy takich wpływów. Nie jesteś nawet obywatelką USA. Tylko przebywasz tu nielegalnie, odkąd odrzuciłaś naszą pomoc. Mogę walczyć? To by zajęło całe miesiące, a nawet lata. Chyba, że... Co? Pracując dla nas, byłabyś nietykalna. Moglibyśmy wyciągnąć się razem z Tanią z kraju. Ale nie natychmiast. Pracować dla was? Potrzebujemy cię. Do jakiejś dobrej misji. Skończyłam Teraz chcę mieszkać z córeczką. Nie pozwoliłabyś tym draniom jej tknąć, prawda? Oczywiście, że nie. Nie zmieniłaś się. Daję ci inne wyjście. Choć wybór należy do ciebie. Pewnie go rozpoznajesz. To kluga. A to jego pomocnik. Jej tożsamości nie znamy. Ukradli nasz tajny mikrochip. Znasz metody i słabe strony Klugego. Przeniknij do jego bazy i odśwież znajomość. Odnajdź chip i odzyskaj go. A jeśli mnie złapią lub zabiją, wszystkie mu zaprzeczycie. Graver jedzie z tobą. Zajmie pozycję nieopodal obozu. Będziecie w kontakcie. 
A jeśli nie obszukają, dopilnuj, żeby tego nie zrobić. Dlaczego Kluge miałby mi zaufać? Nie widzieliśmy się pięć lat. Zdobądź jego zaufanie na nowo. Za wszelką cenę. Wszelką? A jeśli odmówię? Wtedy Tania wyrośnie na wspaniałą obywatelkę USA. Szkoda, że tego nie zobaczysz. Straszna z ciebie suka. Spotkamy się w salsecie, potem dostaniesz samochód. Przeszłam odprawę. Tylko się upewniam. Wszystko pamiętam. Nie odzywaj się do mnie. I tak razem jedziemy na misję. Może jeszcze ci się spodoba. Słucham? Kiedyś byłem twoim wymarzonym facetem. Nie schlebiaj sobie. Wymarzony? Chryste. A kajmany? Nawet się wtedy nie rozpakowaliśmy. Może tak to wyglądało. Ale ja tylko udawałam. Wybaczam ci. Ty mnie? Tak. Ty wybaczasz? Zostawiłaś mnie, to był błąd. Ty egoistą. Obiecałeś, że odejdziesz z CIA. To ty mnie zostawiłeś. Prosiłem, żebyś poszła ze mną. Mam córkę i własny dom. Gotuję obiady i zajmuję się ogrodem. A ja nie mam ogrodu i nie umiem gotować. Obraliśmy jasne cel. Tak, ja myślę o karierze, a ty o ogrodzie. O tani palanci. Wciąż mnie lubisz. Czyżby? Skąd wiesz? Dajesz się ponieść emocją. Gdyby było inaczej, byłabyś chłodna i nie rumieniłabyś się. Ale ty mnie wkurzasz. Opanuj się. A ty jesteś spokojny? Jestem. Nie kieruję się emocjami i zachowuję równowagę. Otwieraj do cholery te drzwi. Dziękuję. Przepraszam, co mówiłeś? Siadaj. Uważajcie. Cześć, Wiktor. Tęskniłeś? Jednak wróciłeś. Przyciągnął cię tutaj zapach krwi czy forsy? Niczego nie żałuję, Wiktor. Chcę się widzieć z klugem. Z kim? Powiedz mu, że przyjechałem. Nie słucham zdrajców. Ale być może Franz chętnie cię wysłucha. Franz? Czego? Nie uwierzysz, kto do nas padł. Alexa? Dawaj ją tu. Z przyjemnością.
Rany, Alexa. Od przeszłości nie da się uciec. Jeśli się zatrzymasz, sama cię dogoni. Witaj, Franz. Dobrze wyglądasz. Mógłbym powiedzieć ci to samo. Czemu zawdzięczam tę przyjemność? Słyszałam, że zebrałeś sobie armię małych chłopców. Podejdź. Czegoś cię nauczę. Tylko uważajcie, panowie. To Alexa może dać nauczkę wam. Patrzcie tylko. Chodź na tu. Panowie, oto najważniejsza lekcja. Nigdy nie lekceważcie przeciwnika. Nigdy. Lecz teraz, Alekso? Dlaczego tu jesteś? Przez ciebie. Narobiłeś niezłego zamieszania. Wiesz dlaczego? Przyjechałam tu bez ochrony z jednym marnym agentem CIA. Oszukali mnie i kazali mi się dowiedzieć, z kim pracujesz. Dzięki, Graver, ale nie przydasz mi się. Razem będziemy niepokonani. Jak za dawnych czasów. Tęskniłem za tobą. Chodź. Przebierzesz się. Cholera. Trzeba ci przyznać, że żyjesz na poziomie. Życie jest zbyt krótkie, by źle się prowadzić. Że też trafiłaś akurat do nas. Uwaga, możliwe kłamanie w sektorze B. Sprawdzę to. Pamiętam ostatnią noc w Bejrucie. Byłaś ubrana na niebiesko. Daruj sobie. To w tobie lubię. Nie tracisz czasu. 
Słyszałem, że miałaś wyjść za tego Gravera. Jak mogłaś? Z agentem? Mam tego dość. Nie chcę już zabijać i uciekać. Masz to we krwi. Nie bądź taki pewien. Jeszcze o nią nie spytałeś? Nie interesuje cię własna córka? Już o tym mówiliśmy. Znów ten Bejrut. Nie przejmowałem się wtedy dzieckiem. Spójrz, jak skończyła. Zastraszają cię nią. Naginają cię do swojej woli. Ja nie mogę na to pozwolić. Piękne dziecko. Nasze. Tobie się to należy. Przeszła na stronę Klugego. Nie jestem pewien. Może chce coś ugrać dla siebie. Przez to dziecko. Myślisz, że nas nie zdradziła? Wciąż jesteś omotany i nie będę ryzykować bezpieczeństwem kraju. Wie zbyt wiele o naszej operacji. Prześlijcie Wilsona.
Nieźle, proszę pani. Macie dopaść kobietę, kryptonim Alexa. Oczywiście. To zadanie dla Gravera. Jeśli się zawaha, rozwali ją. A jeśli będzie się stawiał, rozwali jego. A teraz wynocha stąd. Witamy na naszej wyspie. Gdzie pan Straker? Już czeka. Zawsze chciałem zwiedzić Koreę Północną. Dlaczego? To tajemnicze miejsce. Nie radziłbym. Nie przepadamy za Amerykanami. Bez urazy. Rozumiem. Przyjechał pan pułkownik. Witam. Jak minął rejs? 59 godzin na marnym frachtowcu. Niezbyt miło. Zapewniam pana, że więzienie na cela jest o wiele gorsze. Napije się pan czegoś? Macie moduł? Jest w hangarze. A chip? Z tym był mały kłopot. Nie cieszy mnie to. Nie chciałbym wracać do domu z pustymi rękami. Spokojnie, to niewielki kłopot. Wilson, masz dane z satelity? To moja wteczka w CIA. Znasz pułkownika Tranga? Pomagałem mu obalić premiera. Kluge ma około 60 ludzi z automatami i granatnikami. Bez wsparcia z powietrza. No to zdobędziemy chip w mgnieniu oka. Liczę na pan. Urządzimy rzecz, o której będzie można opowiadać wnukom. Afganistan. Pamiętam. Oboje oberwaliśmy. Jesteśmy połączeni. Ponad 100 misji. Tak. Franz? 
Do you have the chip? Master Teep? I was wondering how long it would take me to ask that. Of course I have the chip. Inaczej by cię tu nie było. Mogę go zobaczyć? Prosisz o zbyt wiele. Przecież mnie znasz. To prawda. Strażnicy widzieli światło na pustyni. Pewnie jakiś głupek szuka starych chin. Nie przeszkadzaj mi więcej. Tak, znam cię. Kim ona dla ciebie jest? To ja. Co tu robisz? Uszalałeś? Miałem spytać o to samo. Co ty wyprawiasz? Walcz o przeżycie. Nie nabieraj mnie. Powiedz, z kim trzymasz. Jesteś zazdrosny okrugiego. Co za pech. Jeśli nie wykonasz rozkazu, ja to zrobię. Nie wiemy, czy naprawdę nas zdradziła. Jasne.
Mám čip. Myliš się, jeśli sądzisz źle, wrócisz tu do łaski. Nie podskakuj. Spadaj z Wrócisz do domu w worku, przysięga. Ale najpierw pocharotam ci buźkę. Ciesz się, póki może. Dana? Cieszę się, że żyjesz. Chyba czas spadać. Pójdę, ale sama. Mówiłem, że nie będzie kłopotu. Znajdź chip, to pogadamy. Miło Cię widzieć. 
Dobra robota. Kruga jest skończony. Ale Alexa uciekła z chipem. Łatwo ją znajdziemy. Nie martw się, pułkowniku. Chyba się spóźniliśmy. Moja noga. Nie czuję jej. Pomogą mi panowie? Dlaczego nie miałbym cię rozwalić? Mam informację. Wiem, gdzie jest chip. Oraz gdzie, kiedy i komu Straker chce go sprzedać. Gadaj, albo rozwalę ci łeb. Dobrze bym na tym nie wyszedł. Załatw go. Zrobię mu zdjęcie. Chciałbym. Ale ma rację. Wysiadaj. Chyba nie mogę iść. To dopiero terrorysta. Dokąd poszli? Chyba na zachód. Jedźcie na południowy zachód. Będziemy w kontakcie. Mamy ją. Wystraszmy konia.
Gdzie Chip? Przeń się. Mam. Nie strzelaj. Dlaczego? Mam lepszy pomysł. Spodoba ci się. Straker zdobył chip. Dokąd ją zabiera? Twoje informacje się nam nie przydadzą. Co się stało? Zmiana planu. Pani Wilson. Jak widzę, powinniście uważniej sprawdzać swoich ludzi. Co teraz? Dwa skorpiony ujęte w walce z gotowymi żądłami. Ale jeden opuszcza ogon i kłania się. Skąd ta zmiana? Nie mam ochoty ginąć na pustyni. Ty chcesz Aleksy i Chip. Mnie wystarczy skromna nagroda od waszego rządu za ich dostarczenie. Mogę ci ufać? Obaj wiemy, że nie możesz. Powiedzmy, że obaj skorzystalibyśmy na współpracy ze swoim wrogiem. Co z twoją nogą? Chyba cudownie ozdrowiałem. Ty prowadzisz. Zwykle jadę jako pasażer. Ale dam z siebie wszystko. To ostatni fragment układany. Wreszcie możemy ją poskładać. Daj znać, gdy to zrobisz. Skąd wiadomo, że chip jest prawdziwy? Moi technicy zaraz go sprawdzą. Do tego czasu zaplanowałem przyjęcie. Nie przyjechałem tu imprezować. Chcę jak najszybciej wrócić. Wyluzuj to. Pomyśl, że to w czas. Zaplanowaliśmy ze Strykerem coś wyjątkowego. Nie kręcą mnie trójkąty. 
Don't flatter yourself. Podoba Ci się moja prywatna kryjówka? Był tu kiedyś park wodny. Nie jestem pod wrażeniem. Niedługo wrócisz na swój cuchnący statek. Zaczyna mnie to już męczyć. Powiedz, co wiesz i tyle. Powiem, kto kupuje sprzęt. Ale nie gdzie ma bana. Wiemy gdzie ją ma. Gdybyście wiedzieli, nie rozmawialibyśmy teraz. To jest nabywcą? Pułkownik Trang. To Dren. Daliśmy mu władzę. Powinniście go skarcić. Ale gdy zdobędzie urządzenie, wiele to już nie da. Jak mamy je odzyskać? Pojadę tam z Graverem i natamy na miejscu sygnał. Będzie potrzebne wsparcie. Krugowi może przytrafić się coś złego. Wystarczy. Nie podoba mi się to. Nie macie wielkiego wyboru. Nie mamy. Co to za ludzie? Chcę już wyjechać. Znasz kilku z nich. To pan Hasid, generał Mendoza. Urządzenie jest zbyt wartościowe, by oferować je jednemu nawet. Mieliśmy umowę. Rozwiązuje ją. Panowie, przerwijmy zabawę i dobijmy to. Proszę tędy. Chodźcie. Moja baza powinna się wam spodobać. 500 kilometrów od najbliższego miasta. To prawdziwa forteca. Ściany są dźwiękoszczelne. Nic nam tu nie grozi. Zamykaj włazu. Strasznie tu gorąco. Nie ma mowy. Proszę. Gorąco mi. Nie mogę. Pomógłbyś mi z tym? Oczywiście.
Sure. To Graven podaje na miary. Przyjąłem. Idziemy. Północny zachód. Spotkamy się na górze. Oby. Nie spać na służbie. Ruszać się. Nieważne. Panowie, dziękuję za przybycie. Jak wiecie, scena polityczna jest bardzo podzielona. Jedyne mocarstwo już nie wytrzymuje presji. Każdy z was może skorzystać na tej różnicy sił. Prowadzicie już programy atomowe, choć tego nie przyznajecie. Niektórzy uzyskają wkrótce dostęp do starych rosyjskich głowic. Jednak... Wszystkim chcącym zostać ważnymi graczami na światowej arenie brak nowoczesnego systemu naprowadzania. Pomówmy więc o naszym urządzeniu, czyli gwoździu programu. Najnowszy amerykański wynalazek w dziedzinie naprowadzania rakiet. Sprawdzony i gotów do działania. Kto zacznie licytację? Daje 5 milionów. Bądź poważny, Mendoza. Zaczynamy od 10. Mam 10. 15. Nie możesz uciec.
A ty nie umiesz latać. To to. To nic imprezy. Przedstawiam panom Maleksę. Bardzo zawziętą osobę. Chciałaby zacząć własną wojnę. Racja to koniec. Żegnaj, kochany. Chyba już po nim. Jaką mnie znalazłeś? Klugę. Szedł za mną. Urządzenie. Chodź. Alexa? Witaj, Franz. Opanuj go. Opanuj. Świetnie. Nieźle jak na amatorkę. Ale uważaj na tylny wiernik. Szanuj się, Graver. Chętnie. Odzyskałaś dla nas sprzęt. To już koniec. 
Na pewno dla Klugego. Ale nie dla nas, jeśli nie chcesz. Wystąpili. Tekst polski Piotr Kacuszak. Czytał Janusz Kozio. Thank you.